Şimdi bugün okuyacağımız konu da aslında bizim ne kadar büyük bir gaflet içinde olduğumuzu gösteren bir ders olacak. Mesela az önce hocalarımız Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam deyince hepimizde böyle bir değil mi şevk, böyle bir muhabbet hası olup elimizi göğsümüze götürüyoruz ve hemen salavat getiriyoruz. Çünkü onun ismi anıldığı zaman salavat getirmek değil mi bizim adımıza da onun adına da Allah'ın emrini icra etmek noktasında çok önem arz ediyor. Çünkü onu seviyoruz. Seviyorsun değil mi? Peygamberimizi seviyoruz. Sevdiğimiz birisi. Çünkü bizim için gerçekten çok önemli bilgiler, çok güzellikler getirmiş. Rabbimizle aramızda müthiş bir elçilik yapmış. Hem elçinin getirmiş olduğu, peygamberimiz vermiş olan o hayatı, ibadetleri yaşamış. Hem de onların tatbikatını bize göstermiş ve bizim önümüzde bir nur gibi bir rehberlik yapmış. Şimdi bakalım gerçekten peygamberimizi tanıyor muyuz? Gerçekten seviyor muyuz? Bu açıdan bir bakalım günlük hayatımızda bu çok sevdiğimizi iddia ettiğimiz peygamberle olan günlük irtibatımız nedir? Bakın ben şurada şu konuyu izah ederek gireyim. Neydi senin ismin? Yasin. Yasin. Merak önemli bir duygudur değil mi? Merak ederiz. Her şeyi merak ederiz. Bizim dünyada böyle bir özelliğimiz var. Her şeyi merak ederiz. Bir olay olsa merak ederiz. Haberleri merak ederiz. Arabayla ilgili şeyleri merak ederiz. Maçın sonuçlarını merak ederiz. Değil mi? Şu anda Suriye'ye girdi ne oluyor merak ediyoruz. Her şeyi merak ediyoruz. İnsana ne verilmiş? Merak duygusu verilmiş. Peki bu merak duygusu neden verilmiş ve doğru yerde kullanıyor muyuz? Bir bakalım. İşte bak. Sayıt Nursi Hazretleri'nin çok hoş. 19. söz ismini vermiş olduğu, peygamberimize anlattığı bir risalesindeki birkaç bölümü okuyalım. İşte bak, ne kadar merak aver, ne kadar cazibedar, ne kadar lüzumlu, ne kadar dehşetli hakaiki gösterir ve meselelerini ispat eder. Kim? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Yasin, hadislerini okudun mu? Kütübü Sitte'yi bitiren var mı? İçinizde el kaldırsın. Bir tek. Çık abi sen dışarı. <gülüyor> Arkadaşlar dikkat edin. Az önce Hz. Muhammed deyince elinizi göğsünüze götürdünüz. Çok sevginizi ifade ettiniz. Ona salavat getirdiniz ya. Ama peygamberimizin neler söylediğiyle alakalı hiç merak etmemişsiniz. Garip değil mi? Bir tuhaflık yok mu? Ama öyle şeylerden bahsediyor ki bizim dünyada merak ettiğimiz şeylerin çok üstünde meseleler. Ne gibi? Bilirsin ki insanı en ziyade insanı tahrik eden meraktır. Hatta eğer sana denilse Yasin yarı ömrünü yarı malını versen bak yarı ömrünü ve yarı malını versen aydan ve Jüpiter'den biri gelir. Ayda ve Jüpiter'de ne var ne yok ahvalini sana haber verecek. Hem doğru olarak senin istikbalini ne demek istikbal? Geleceğini ve başına ne geleceğini doğru olarak haber verecek. Soruyorum böyle bilgileri verecek doğru birisiyle karşılaşsak merakımızdan dolayı o yarım alımızı yarı ömrümüzü veririz değil mi? Çünkü bizim istikbalimizden bahsediyor. Başımıza neler geleceğini bahsediyor. Ama bunlar bir falcılık gibi değil. Kesin bilgiler olsa biz o bilgilere servetimizi veririz. Ömrümüzün yarısını veririz. Merak ederiz ne anlatacak acaba diye. Halbuki şu zat kim o? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Öyle bir sultanın haberlerini söylüyor ki. Memleketinde o sultanın memleketinde ay bir sinek gibi bir pervane etrafında döner. O dünya olan pervane ise bir lamba etrafında pervaz eder. O da onun etrafında döner. Güneş olan o lamba ise o sultanın binler menzillerinden bir misafirhanesinde Binler misbahlar lambalar içindeki bir lambasıdır. Peygamberimiz Aleyhisselat ve Selam öyle bir sultandan bize bilgiler veriyor ki o öyle bir sultan ki 
azametinden insanın aklı duruyor. Değil mi? Hem öyle acayip bir alemden öyle hakiki olarak bahsediyor ki öyle bir inkılaptan insanların başına gelecek öyle büyük dönüşümlerden ve değişimlerden çok sevdikleri dünyanın yıkılışından bu dünyadaki herkesin bir gün öleceğinden ve bambaşka bir alemde gözlerini açacağından bahsediyor ki binler küre arz bomba olup patlasalar o kadar acip olmaz. Ne diyor mesela onun lisanında? Bakın birkaç ayet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın değil mi biz dilinden o mübarek ağzından işitiyoruz. Sizce bunlar merak edilecek konular mıdır? Bir bakın. Güneş dürülüp ışığı söndüğü zaman. Güneş dürülüp ışığı söndüğü zaman. Böyle bir zaman gelecek diyor. Sizce merak edilmeye layık bir konu mu Eşref? Yıldızlar kararıp döküldüğü zaman. Dağlar yürütüldüğü zaman. Gök yarıldığı zaman. Denizler taştığı zaman. Kabirlerin içi dışına çıkarıldığı zaman. İnsan ne yaptığını ve ne yapmadığını görecek. Ne kadar enteresan. İşte bu gibi suretleri, sureleri işit o Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek ağzından. Merak edecek bir konu değil mi? Hem öyle bir istikbalden, gelecekten doğru olarak haber veriyor ki. Soruyorum. Bizim peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan daha doğru dünyada bir insan var mı? Yok. Kafirler bile bu doğruluğu inkar edemeyip Muhammedül Emin dediler. Doğru mu? Kafirlerin bile doğruluğunu tasdik etmiş olduğu bir peygambere sahibiz. O peygamber bir şey söylüyor. Ne diyor? Sizin geleceğinizden bahsediyor. Ölünce ne olacağınızdan, öldüğünüz anda neler yaşanacağından, öldükten sonra gideceğiniz mekandan, başınıza neler geleceğinden, orada nelerle karşılaşacağınızdan bahsediyor. Niye okumuyorsunuz? Önemsiz bir konu mu? Şu dünyevi istikbal merak ediyorsunuz ya dünyevi istikbalinizi ne olacak bana 10 sene sonra 20 sene sonra ne olacak okulu bitirince ne yapacağım bütün merak ettiğimiz şeylerin hepsi dünya istikbalimizle alakalı dünyanın kendisi fani nesini merak ediyorsunuz nesini merak ediyorsunuz dünyanın dünyanın kendisi fani içindeki işler meraka değer mi soruyorum bizim için asıl olan şey daha sonraki hayatla alakalı bilgiler değil mi anlatıyor Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ama çok sevdiğimizi iddia edip okumuyoruz onun hadislerini neler söylemiş hiç merak etmiyoruz şu dünyevi istikbal ona nispeten bir katre serap hükmündedir hem o peygamber öyle bir saadetten pek ciddi haber veriyor ki ne demek? Hepimiz dünyevi mutluluk beklemiyor muyuz? Saadet beklemiyor muyuz Yasin? Eviniz olsun istemiyor musunuz? Mutsuz olmadan yaşamak istemiyor musunuz? Çalışmadan hayat geçirmek istemiyor musunuz? Evet. Böyle bir hayattan bahsediyor. Hiç mi merak etmiyorsunuz? Bu cennet nasıl bir yer? Nasıl yaşanacak? Nasıl oturulacak? Orada günlerimiz nasıl geçecek? Cehennem nasıl bir yer? Ne olacak cehennemde? Kabir hayatı nasıl bir hayat? Merak etmiyor musunuz ya? Bunların hepsini sizin peygamberimiz, bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam anlatmış. Hem öyle bir saadetten pek ciddi olarak haber veriyor ki bütün saadeti dünyeviye, dünyada mutluluk, saadet, hedef diye koyduğunuz her şey ona nispeten onun anlattığı cennete, saadet ebediye kıyaslandığı zaman bir berki zailin bir şemsi sermede nispeti gibidir. Ne demek? Dünya şimşekleri biliyorsunuz yıldırımları. İnanılmaz bir ışık çıkartıyor ama birkaç saniye pap diye yok oluyor. Ama güneş öyle mi? 
Sürekli bir ışık, sürekli bir nuraniyet kaynağı. İşte bizim dünya dediğimiz şey, bu dünyada yaşadığınız ömür dediğimiz şey bir yıldırımın bir anlık parlayıp gitmesi gibi bir şey. Bak 47 yaşına geldim. 47 sene. Nerede? Yok. Hepiniz kendinize bakın. Nerede geçirdiniz seneler? Yok. Bir şimşek, bir yıldırım parlaması gibi. Ama ebedi saadet öyle değil. Orada ebedi bir hayat var. Ve bu ebedi hayatla ilgili bilgileri Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Niye merak etmiyoruz? Bakın ne diyor Bediüzzaman? Böyle acayip, böyle muamma alut şu kainatın perde-i zahiriyesi altında. Elbette. Ve elbette böyle bir acayip bizi bekliyor. Ya sizce çok merak edilmesi gereken bir konu değil mi ya? Ölüm mevzusu. Nasıl olacak? Azrail aleyhisselamdan bahsediyorlar. Nasıl gelecek? Benim ruhum bedenimden nasıl çıkacak? Çıktıktan sonra nereye gideceğim? Soruyorum en önemli mevzu bu değil mi? Veya sizden önce ölmüş olan sevdikleriniz nereye gitti? Şu anda neredeler? Ne yapıyorlar? O ebedi saadet nasıl kazanılacak? Allah'ın rızasını nasıl kazanabilirim gibi sorularınızın cevabını veren Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri sizce meraka değmiyor mu da hiç okumuyoruz? Böyle acayibi bize haber verecek. Böyle harika fevkalade mucizlüma bir zat lazımdır. Hem bu zatın gidişatından görünüyor ki Eşref o görmüş. Gördü değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu bahsettiği şeyleri gördü değil mi? Miraca çıktığında her şeyi gördü değil mi? O görmüş, görüyor, gördüğünü söylüyor. Merak etmiyoruz. Ne gördü acaba? Ne anlattı? Orayla ilgili benim öldükten sonra gideceğim yerle ilgili ne anlattı acaba? Niye merak etmiyoruz? Dünyevi gelip geçici saçma sapan şeyleri merak ediyoruz. Sana hiçbir faydası yok. Hem bizi nimetleriyle perverde eden şu semavat ve arzın ilahı olan Rabbimiz Allah bizden ne istiyor? Marziyatı bizden istekleri nedir? Merak etmiyor musunuz? Allah'ın rızası nasıl kazanılır? Şu kainatın sultanı olan Rabbimiz benden nasıl razı olur? Ne istemiş? Nasıl yaparsam doğru olur? Ne yaparsam onun sevgisini kazanırım diye merak etmiyor musunuz? Merak ediyorsanız bunları Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Ama bizim bu derdimiz yok. Günlük meşgaller içerisinde uğraşıp saçma sapan şeylerle ömrümüzü telef ediyoruz. Hem bu Allah'ın bizden istediklerini pek sağlam olarak bize ders veriyor. Hem bunlar gibi daha pek çok harika, dikkat edin, pek sağlam olarak bize ders veriyor. Hem bunlar gibi daha pek çok merak, aver, lüzumlu hakaiki ders veren zata karşı. Her şeyi bırakıp. Bu kadar önemli. Benim için hayatı önemli bilgi. Benim, eşim, çocuklarım, annem, babam, sevdiğim insanlar için hayatı bilgileri veren ve doğru olarak haber veren, gözüyle gördüğü şeyleri anlatan bu zata karşı her şeyi bırakıp ona koşmak, onu dinlemek lazım gelirken ekser insanlara ne olmuş? Değil mi? Demin sordum. Okudunuz mu diye. Bir kişi el kaldırdı. Var burada bin kişi. Ne olmuş ekser insanlara ne olmuş ki sağır olup kör olmuşlar. Belki divane olmuşlar ki nedir divane? Deli olmuşlar ki bu hakkı görmüyorlar. Bu hakikati işitmiyorlar. Anlamıyorlar. Arkadaşlar akıllı gibi dolaşıyoruz. Delirmişiz. Bütün dünyamızı, hayatımızı, hissiyatımızı, merakımızı sadece içerisinde çok kısa zaman yaşayacağımız bu dünyaya harcıyoruz. Daha sonrasıyla hiç ilgilenmiyoruz. Şimdi bakın 
Neden ilgilenmiyoruz ve bu zat nasıl bir zat? Bu zatın özelliklerine bakın kendisini parçalıyor. Diyor ki bakın ayeti keremede eğer Allah söylüyor peygamberimize peygamberimiz üzülüyor. Ümmetinin bu durumuna üzülüyor. Dinlemiyorlar. Peygamberimiz ümmetini cehennemden kurtarmak, cenneti almak için mücadele veriyor, anlatıyor, ifade ediyor, her yere tebliğ ediyor. Ama insanlar ilgilenmiyor. Ticaretleriyle, dünyevi işleriyle, hayatlarıyla meşguller. Bu durumda Cenab-ı Hak diyor ki eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki Allah bana yeter. Peki nasıl bir peygamber biliyor musunuz? Şu ayete bakın. Ben sadece şu ayet için bile o peygamberin bütün hayatını merak ederim. Ne anlatmış onu hepsini dinler hayatıma geçirmeye çalışırım. Size kendi içinizden. Bakın Allah peygamberimizi nasıl tarif ediyor? Müthiş bir şey. Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Bu peygamber. Dinlemiyoruz. Sadece ismi anıldığında salavat getiriyoruz. Ne anlattı bakmıyoruz. Ne dedi bilmiyoruz. Ne yapmamızı söyledi haberimiz yok. Ama çok seviyoruz. Yersen. Doğru mu? Bakın o ayette ne diyor? Üstad o ayetin tefsirini yapmış. O ayetle der, ayet neydi? Eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki Allah bana yeter. Ey insanlar, ey Müslümanlar böyle hadsiz bir şefkatiyle sizi irşad eden, size yol gösteren ve sizin menfaatiniz için bütün kuvvetini sarf eden ve manevi yaralarınız için merhem vuran, şefkat perver bir zatın bedihi apaçık şefkatini inkar etmek, göz ile görünen refetini ittiham etmek derecesinde onun sünnetinden ne demek sünneti? Onun yaşantısı değil mi? Oturması, kalkması, ibadeti peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne yapmışsa onun yapılmasına bir sünnet diyoruz. Onun sünnetinden ve tebliğ etmiş olduğu ahkamından, hükümlerinden, kurallarından yüzlerinizi çevirmek hiç peygamber ne anlatmış, ne söylemiş, nasıl oturmuş, nasıl kalkmış, nasıl irtibat kurmuş insanlarla, nasıl ibadet etmiş. Bunları hiç merak etmeyip yüz çevirmek, alakadar olmamak, saçma sapan bir sanatçının hayatını bütün ayrıntılarla bilmek, bir futbolcunun hayatının bütün ayrıntılarını bilmeyi maharet sayan bizler. Ama böyle bir zatın bizim için üzülen, bizim için ağlayan, bizim için hayatını feda eden, bizler cennete girelim diye can hıraşhane çalışan bir zatın hayatını anlattıktan hiç merak etmemek ne kadar vicdansızlık, ne kadar akılsızlık olduğunu biliniz. Sana hiç faydası yok ki şarkıcının, futbolcunun, yarışçının. Ne faydası var? Senin için ağlamış mı? Senin için ellerini kaldırıp dua mı etmiş? Yok. Ne garip değil mi? Çok sevdiğimizi iddia ediyorduk ama hiç ne anlatıyor ilgilenmemişiz. Ve ey şefkatli Resul. Son kısım okuyorum. Ve ey şefkatli Resul. Ve ey refetli Nebi. Ey peygamber. Eğer senin bu azim şefkatini ve büyük refetini tanımayıp akılsızlıklarından sana arka verip seni dinlemeseler merak etme. Cenab-ı Hak peygamberimizin gönlünü hoşluyor. Bütün insanlar sana yüz çevirse sen onların ebedi hayatını kurtarmak için mücadele ettiğin halde yüz çevirseler merak etme. Semavat ve arzın 
cunudu, bütün kainattaki varlıkların, askerlerin tahtı emrinde olan, her şey Allah'ın emrinde olan, arşı, azimi, muhitin tahtında, saltanat rububiyeti hükmeden, zat-ı zülcelal olan Allah sana kafidir. Hakiki muti tayfeleri senin etrafına toplattırır. Seni onlara dinlettirir. Senin ahkamını onlara kabul ettirir. Bu ne biliyor musunuz? Yani biz bu asırda doğup, bu asırda dünya misafirhanesine gelip, biz Allah'ın, biz Allah'ın peygamberini dinlemeden bir hayat yaşarsak, Kendimize yazık ederiz. Yoksa Cenab-ı Hak başka insanlar da yaratıyor. Onlar gelirler. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine, sünnet-i seniyesine yapışırlar. İbadetlerini yaparlar. Onun irşadıyla yol alırlar. Ne olur biliyor musunuz? Onlar cennete giderler. Biz de onların cennete gidişini cehenneme giderken seyrederiz. Böyle bir son ister misiniz? Merakınızı Kur'an'a, merakınızı peygamberimizin hadislerine verin. Yoksa işin sonu çok iyi gözükmüyor.